，你已经盯着看一整天了。哦、先吃饭吧，待会儿再看。哦，来说你太瘦了，多吃点啊。第二场比赛就要开始了，我想跟你一起去。不用担心，我自有分寸。好不容易挨到大比第二场，如今却要我们去前线击杀妖族，这不是去送死吗？是啊，我上有老下有小，这个家可离不开我呀。我可不去，就算妖族打上门来，我还有那些将士，我这双手可是要炼制上品丹药的。不服，蛀虫，自私鬼！将士们在前线流血，你们却在这里推三阻四，枉为学府弟子。哼，战士跟我有什么关系？就凭你也敢教训我？武大学府花了这么多资源培养你们，你们却躲在后面安心苟活，对得起万千人族吗？还愣着干什么？难道我们还打不过一个小丫头片子吗？刘<笑>云，剑是杀敌的。不是用在自己人身上的，去前线谈何容易？妖族功法强盛，我们去再多人也不过是送死啊！虽千万人，吾往矣。侠女姐姐教我剑法时曾说过，剑是用来救人的，你的剑也是吗？他说的对，但我的剑，你杀人。要救人，必先杀人。小女姐姐，这也是你的未尽之言吗？如土猛进，诸天十三剑之横扫天下。好厉害的剑法！谁愿不许退？区区孽盘境的蝼蚁，也配挡我狂猪族的路？先吃我一刀！靠刀下冤魂的怨气追起来的五皇境，也不过是空中楼阁。遵令，翻山要顶！侠女姐姐，是你！别怕，我带你们回去。你们回不去？你这个头骨不错，想在我刀柄上正正好。死在我刀下的亡魂，也不计其数。你的水气剑法有净化之气又如何？我有这么多宝贝骷髅，看你怎么应付！燃气骷髅！地落黄泉！什么？你竟然不屑耗尽灵海？疯子！你没事吧？你的体力快要耗尽了，我来吧。妖还没有杀死，我不会轻易倒下的。好，一起。灭了我的宝贝骷髅，我要让你们付出代价。狂风万仞。虽然我施展的第五层威力不及你的第四层，但是一点破灭足以。哼，装什么神识？我才不要你的怜悯。随便你
不要走，再让我抱一会儿，一会儿就好。我找了你很久，以前也有很多人认错我，我叫刘云。刘云。刘云。又认错了吗？过来暖暖身子吧。南家呢？放心，他已经被送到安全的地方了。那就好。前线这么危险，你也早些回去吧。我还有一些事没做完。有什么事，比你的命还重要？其实，你很像我的一位故人。我和他从小一起长大，也曾想过他来提亲的样子。不过，不过什么？没什么。后来，他成了我的师尊，我只能远远的望着他。再后来，他消失了两百年三个月零两天，我只是想，我终究会找到他。这一路走来，你一定经历了很多吧？这些都不算什么。你还会继续找下去吗？会。会找多久？一直。你们或许是真的有缘无分。我知道，但我偏要试一试。祝你好运。见你亲眼。快点，全国单数大比要开始了。你终于来了，啊！在这南明城，你们想吃什么，想买什么，只要报上本公主的大名，通通免费。真的吗？那是当然，本公主的面子还没有人敢不给呢。公主的好意心领了，可我刘云不喜欢欠人情。你你怎么油盐不进啊？欠的东西多了。便不好离开了，我还是希望以后能走远一点。远一点，南明城还不大吗？那难不周周够大了吧？嗯。难道你想周游整个乾坤大陆？还是太小了。我刘云向往的，是天地之外。不知道我大楚皇室的先祖楚晴云，有没有他这份洒脱？楚莲公主，时间不早了，我去参加大比了。之前我说过，楚行天输了，本公主一定会把大楚皇室的面子讨回来。祝你好运，刘云。接下来要让本公主领教领教你的风采。欢迎各位参加全国单数大比。好，第一关，所有参赛选手进入幻境，随机分配成十组一人进行对战，活到最后的人进入第二关。云大哥，加油！一定要赢啊，要小心啊！嗯，等我回来。这里是南明学府，我们动不了手。外面动不了手，那我们就光明正大的击败他。你们不是都叫了一些高手来吗？我就不信这次还拿不下他。他成长的太快了，万一失手了呢？你们放心，他走不出这通天塔的。全国大考。现在开始，这就是帝尊创造出的幻境，果然逼真。这两道能量。足以抵得上一个月的修为，这通天之塔，简直就是宝库啊！怎么办？我们逃了半天，灵力所剩不多了，大不了拼了。对，就算它是涅槃境界，我们四个阴阳镜联手也不一定会输。啊啊啊啊
你们是选择下跪自裁，还是要我动手？就算你是涅槃五重天，休想让我们下跪！有骨气，那我就送你上路。别手！啊啊啊还剩下最后一个，找到了。那么短的时间，我就从阴阳七重天升到了八重天。要是再待久一点，岂不是能直接突破到涅槃境界？涅槃境界，<笑>只要阻拦你流云进入下一关。那位贵人就许诺一柄九品黄旗，那么好的事情，竟然让我西门爵遇到了，真是天助我也！就怕你有命拿，没命花，狂妄！在我的幽暗古莲面前，别说你一个阴阳境界，就算是涅槃境也不敢正眼迎接。冥顽不灵。那就让你尝尝幽冥蚀骨的滋味吧，红色千钧。涅盘境对阴阳境，这明显不欺负人嘛！别担心，云大哥会有办法的。流云啊，流云，你我也算是老相识了。可惜那位贵人许诺了一件九品黄旗，那就只能见人头一用。你一个阴阳境界和我涅槃境界对拼，太不自量力了吧！哇！大楚皇室的护身令牌，大胆狂徒！竟敢在我南明学府造势！收拾人要杀的人，就算是死我也拦不住。放弃抵抗吧！你以为小小的剑体就能战胜我？可笑，是吗？给我破！涅盘剑，如天剑法最终式，狐妖降魔，不可能！没想到。这等危机时刻还能如此冷静，不仅赢得了第一关的胜利，还能拦住杀手的偷袭，此子不凡。云大哥好厉害，竟然以阴阳境击败了涅槃境界。我都说了，我们无需担心云大哥的安危。他中了收尸人的万年腐尸毒，竟然都没死。要不是有紫薇五皇阻拦，他早就死了一百次了。下一回他可就没那么好运了。云大哥，你没事吧？没事。你上次托我打听贫民窟是否有天资卓越之辈，喏、no? ，都在这儿了。干得不错。别总是忙着修炼，白天你赢了第一场的考核，不得好好庆祝一下？敌人可不会留给你时间成长。想不到这毒竟然如此凶猛，连丹药也只能暂时阻止毒素扩散。这气息竟然能解我的毒！谢谢母亲。
我来吧。多谢医师，有救了，我的孩子有救了。多谢医师的大恩大德，不知道您叫什么名字？不用担心，孩子没什么大问题。哦、那不知道您怎么收费啊？每日的第一位病人，不收费。我一看这位医师，就知道是人美心善的大好人。是啊，在这个乱世，人人都是泥菩萨过江，自身难保。医师竟然还愿意免费给我们治病，简直就是活菩萨呀！我们这些小老百姓，没什么值钱的东西，这些吃的，就当报答您的。不，不必了。啊啊啊啊啊啊啊、绿头发。你是灾星兰若，你这个灾星，没把你打死，已经是老天仁慈了，现在还敢抛头露面，还想害孩子？我只是想治病。你这种灾星怎么可能那么好心？我看你就是假装治病来害人。是，滚，还给我滚！他是燥热引起的晕厥，注意饮食清淡，明日便好了。灾星，还在这里装好人？别忘了，你是怎么害死你的村子？还有王奶奶，救了你，还养了你十年，就能被你害死了？你不要拦我！我的句句属实，我就是在笑。奶奶，你在哪儿？快回来，不要吓奶奶。啊！奶奶，奶奶，奶奶的胸口好痛哦。奶奶，对不起，对不起。你为什么要杀我？为什么？王奶奶一把年纪了，还吃早餐，还帮人洗衣服，就为了多赚点钱来养活你。你看看你自己是怎么做的！放，我想抽爆，害死了那么多人，活着就是个祸害，该以死谢罪。为什么要欺负我？为什么要让我记起过去？这就是杀人了！住手！欺负我的人都得死！你给我站住！再过来！医者仁心，我知道你不会下手。你不要过来，我会死的。这样才能治病。谁要你治？你快走啊！我一个灾星，不需要你的同情可怜。为众人报心者，不可使其冻毙于风雪。青年之力连腐尸毒都能吞噬，转化为生机。灾星，都是你害的！快给我滚！你根本没有资格活着，以死谢罪吧！兰兰，我的胸口好痛，你为什么要杀我？为什么？对不起，对不起，都是我害死了奶奶，害死了你们。守住本心，不是我的错。好机会。万无有人，没想到我的武力竟然连暴动的灵力也能安抚。怎么可能？你
，碰了我竟然没事。我的武林能安抚万物，自然无事。啊、太好了，终于不用盘石头了。我还是更喜欢你安静的样子。你就让我多捏几下嘛。说回正题，你拥有极品的炼丹天赋，可愿意跟着我学习吗？反正我现在无家可归，那就跟着你好了。哎，有我在，你不必担心再失控伤人。距离大考第二场还有三天，收尸人也藏在暗处，倒是可以去妖族那边看看，有没有提升实力的奇迹。云大哥，别忙着修炼了，先来吃饭吧。啊，云大哥交代了，第二场比赛开始前不要打扰他。啊、兰若，听说碰了你就会死，真的假的？啊、不好意思，啊，我妹妹有事分寸了。对不起，没什么，这些年我都习惯了。刚好，我有事要出门一趟。兰若，别急着走，我们先一起吃点东西吧。你不怕我？云大哥既然能带你来，那就不会有事的。老大，我们为什么要那么急着去对付森然帝尊？明明其他蟒蛇族没有帝尊坐镇，可以一步步蚕食来提升实力。擒贼先擒王。再说，我们没有太多时间了。那我们什么时候上啊？不急。等飞天那边的消息。那森然帝尊虽然是近几年突破，但那条赖皮蛇才是五皇境界，可能来不及求饶，就被一尾巴拍死了。没事，飞天的战力是不高，不过求饶拖延的本事还是过人的。森然老怪，别躲在里面不出声，我知道你在家。好，好，好！不给你爷爷我飞天王的面子，那就拆了你的家！吵死了，还让不让人睡觉了？哼！我不需找你麻烦，你反倒主动跑来找死，怎么皮又痒了吗？哼，成了帝尊还是这么喜欢说大话。以前也不知道是谁，输了就回家喊人。你放屁！今天我就让你知道知道什么叫做帝尊之下皆为蝼蚁。有本事来打我呀！哼！蚀骨之花。要是以前还会忌惮几分，现在我打得你跪地求饶，绝不罢休。牛皮吹得震天响，还不是和以前一样，只能在我后面吃屁。我看你以后还敢不敢说。朕齐。实力强有屁用，这脑子不好，没法治。动手！联合外族欺负我，就是欺负你！快来！再不出手，我们几个小命难保啊！
你们以为没有碧水珠也能击败本尊吗？放手！不好，大龙救命！任我为主，我可以饶你不死。妄想，我可不是飞天王那种孬种，我森然绝不臣服。现在呢？要不是飞天王这混蛋骗我离开古树灵塔，我们休想欺负我。你能不能好好说话？怎么搞得我好像欺负良家少女一样？为什么？你们要联合起来欺负我？还有飞天王，你这个王八蛋！我那么信任你，你竟然联合他们来杀我！你，不不不，你竟然是母的！我平时这个样子，还怎么服众？你不是一直很坚强的吗？今天怎么还哭了？以前你总是喜欢找我贴身肉搏，我以为你是喜欢我，所以我每次都假装输。没想到你竟然找这么多人来欺负我，甚至还想杀了我。大王，要不咱们就算了吧？不行，一来我要统一巨蟒族，二来我要用他的碧水珠换你体内的万毒丹。哎，别别别，万毒丹我就免费给老大了。你是说要杀我的不是你？我没事干嘛杀你啊？我们俩打了两千多年了，也算是打出了交情。你不想杀我？那一定就是喜欢我，但你挡了老大的路，能不能活下来，还得看老大的心情呢。这个简单，既然我看上的男人都臣服你了，那我也随他好了。我森然王，愿人靠山王为主，若有半丝为拗，愿受万魔噬心。这样也行。好，那接下来就由你森然王带着飞天王几个，将剩下的巨蟒族收服吧。是。主人，老大放心，我会好好监督他的。你刚才下手那么重，给我道歉。对不起，我错了，下次再也不敢了。好吧，那我就原谅你了。有了这万毒丹，再凑齐雷和风，就能让万象虚空法身圆满无缺，直接突破到帝尊之境。父皇，森染刚突破到帝尊修为，就在三天前，接连收复了十五城，即将统一巨蟒族。我怀疑，他背后有高人相助。东方，玄泽，是，霸天定不负父皇所托。数百年了，白虎，你究竟藏身何处？哼！没想到短短一个月。营地就初具规模，以后无论是炼丹还是练兵，都不会有人干扰了。幸好有你招揽的暴熊族，不然光凭我们几个炼丹师，可拦不住外面那么多觊觎的妖族。大王，你来啦！你好久没有带我们出去玩了。小妹别闹，统一巨蟒族危险至极，我们的实力，怕是自保都不够。不是有大王在吗？还怕什么？你们真想去也可以，不过要听从指令。大王，我们一定听话。只要收了最后的玄泽城，就统一了整个巨蟒族。到时候，即使面对妖族的三大皇族，也有一战之力。玄泽，你这老龟蛇，别缩在你的壳里了，快出来拜见我们森然老大。不然拆了你的壳当屁垫儿！飞天说的对，快出来！这两人可不像是要统一巨蟒族的幕后之人，你可以出手了。我操！哎，打不着，打不着！狂妄！一个刚突破到帝尊的女娃娃，就敢号令巨蟒族！你当我玄泽吃素的？啊！小森森，救我！你竟敢打我的心上人，罪不可恕！哼、嗯！去
沉水之凯。玄泽不是才武皇九重天吗？怎么可能接住森然王一招？难道玄泽竟然也突破到了帝尊境界？帝尊，可不是短短几天就能突破的。看来，嗯，是有人不想让我们收服巨蟒族。照看好他们，嗯，我去去就回。老大放心，有我们哥俩在，不会让他们少一根毛。大哥说的对。森然，千年了。你都没有出过你的古树灵塔，怎么刚突破到帝尊，就想着到处征战巨蟒族？要您管。不错，我们大王想怎么开心就怎么来。你嘛，就只管跪下来臣服就好，免得受皮肉之苦。连你的爷爷在我面前都要以晚辈自称，一个小娃娃竟敢如此放肆，不就是个老不死吗？有什么好得意的？敢如此骂我，我教训教训你，你就不知道什么叫做天高地厚、嗯嗯嗯。别怕，我给你搅和面子。嗯嗯啊、小森森加油，给我使劲揍他！嗯嗯你们也上去露几手。哼！哼！一拳，十平二爷一脚。你、你们这俩笨熊竟然也玩偷袭！你骂谁笨熊？弟弟，给我狠狠揍他！好嘞！嗯。想走？我森然王可不答应。人还没有出现，你可不能那么轻易就败了。什么？他竟然借助丹药，提升了三成修为。小小铁剑，休想伤我！帝尊一级，你绝对破不开我的玄水之铠。你要真是帝尊修为，我自然破不开。可惜，假的终究是假的。哼！你连帝尊法则都领悟不出，却有帝尊修为，除了丹药，只能是阵法。有勇有谋，不错。看来，你就是藏在森染王背后的那个人。终于找到你了。很巧，我也找到你了。很巧，我也找到你了。我似乎不认识阁下吧？我师尊是妖族的至高强者，荧惑帝尊，统一巨蟒族这等大事，你总要跟我回府中觐见一下。在妖族至强者面前，不
恐怕我神魂穿梭的事情会立刻暴露。原来是荧惑帝尊的徒弟，不过我一介散修，潇洒惯了，可听不得命令。你这份潇洒很合我的胃口，不过现在人族和妖族大战，师尊可不会允许族内出现一个不听话的师。什么？他们竟然凭借阵法都提升到了半步帝尊的境界？现在可以跟我走了吧？我不想伤及无辜。大王，怎么办？放了他！嗯、我也不为难你，给你机会，只要击败我，我就让你离开。嗯、五皇九重，可带不走我。那我就用手中的雷劫剑，试试你的本事。好久没那么痛快了，来，继续，奉陪到底。我们不能光看着呀，要不要上去帮老大呀？不可轻举妄动。他凭借着那柄帝尊级别的武器，战斗力绝对不弱于一级帝尊。你很对我胃口，跟我去见师尊吧。我发誓，绝不会让你掉一根汗毛。好意心领了，不过我不想成为别人的属下。啊、我帮你，你为何阻我？没有人有资格插手我们之间的战斗。小勇，那我帮你杀他如何？你刚才不是要杀我吗？原本只是想借你的命接近他，好一刀了结他。我和你有仇。你是银惑帝尊手下的得力大将。想杀你的人很多，考虑的如何和我合作，可是你唯一脱身的机会。就你这小人也配？你，<笑>好好好，我果然没有看错你。哼！既然一个个都如此不识趣。那就都灭掉好了。好大的口气！啊啊啊啊啊啊啊啊、是贵族之灵，一次之下无人能挡。老大，快走！你们是我的人，我绝不是有人伤害你们。还没救下你们，我不会走。既然你们对手下都如此关心，那我倒要看看你们下不下得去手。<笑>一起，好，一鸣斩，让你们的主人看看你们的本事吧。<笑>放心，他们只是被电晕而已。<笑>诸天十三剑之横扫天君，大佬饶命了！他们依旧保留着本能。一破弟子饶命了！回龙城云。说好的关心手下，哼。没想到下手一个比一个狠，你一个躲在背后操控的小人，有何资格说这种话？放心，我会把他们身上的伤都让你一一偿还。雷劫灭世，威力不错，可惜在我的灵魂法则面前可远远不够。万魔噬魂。竟然没有尸体！你的神魂就等着被我的孩子们吞噬殆尽吧！鬼魂吗？以为多厉害呢？还不是被我的孩子们吞得干干净净，受死吧！他
汉阳真火。是。怎么可能？你竟然有克制鬼物的太阳真火！天十三剑最终式，妖降魔，好，空间裂缝打开。什么？你究竟是谁派来的？只要你放过我，我就告诉你，是多啊！他被下了神魂禁制，一旦试图说出某个名字，就会形神俱灭。疼疼疼！你还要强行带我回去吗？你刚才救了我，你觉得我像是恩将仇报的人？那我这个幕后之人，你怎么交代？没有幕后之人不就行了？妖族薄情寡义，唯利是图，也不知道你这样重情重义的人，怎么活下来的？你的行事风格，不也和妖族相差甚远？<笑>确实如此。没想到我们两个怪人不打不相识。对了，我叫百里霸天，还不知道你叫什么名字。洛云，好名字。希望下次再见，还能和洛云兄一起杀敌，一块喝酒。但愿如此。